Episode anime Boruto 217 Kita dikejutkan dengan kematian Kurama yang mengorbankan dirinya Agar Naruto bisa menggunakan teknik mode Baryon Untuk melawan Isiki Art Suzuki Walaupun mengalahkan Isiki Art Suzuki Kurama harus mati karena telah membakar semua cakranya Untuk bisa menggunakan teknik tersebut Muncul sebagai bencana Mati sebagai pahlawan Itulah kata-kata yang tepat untuk Kurama Dimana setelah kematiannya Kurama dianggap sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Konoha Padahal sudah dikatakan jauh sebelumnya Bahwa keberadaannya menjadi mimpi buruk bagi kebanyakan orang Karena dianggap sebagai iblis rubah yang membawa kehancuran Kurama sendiri dikenal sebagai rubah ekor sembilan Atau lebih dikenal dengan Kyubi Yang diciptakan oleh Hagoromo Otsutsugi Sebelum berada di tubuh Naruto Kurama pernah menjadi jinjuriki dari dua Konoichi besar milik Ko Konoha, yaitu Usumaki Mito dan ibu Naruto yaitu Usumaki Kusina di tubuh seorang Jinchuriki membuat Kurama membenci manusia karena merasa kekuatannya telah tereksploitasi dan kebebasannya telah direnggut kebenciannya tumbuh ketika ketiga kalinya dia disegel ke dalam tubuh seorang anak yang tidak lain adalah Naruto dan dikurung selama beberapa tahun Walau sudah sekian lama dan telah melalui begitu banyak momen bersama Rasa benci yang dia rasakan tidak kunjung hilang Hingga saat dia memasuki tahun ke-16 berada di tubuh Naruto Setelah melalui begitu banyak proses dan usaha Akhirnya Naruto berhasil menghapus kebencian Kurama dan berteman dengannya Setelah itu terjalinnya ikatan persahabatan di antara keduanya Kurama menjadi sosok yang sangat setia dan rela berkorban banyak hal untuk Naruto Dan itu dilakukannya dengan mengorbankan dirinya Agar Naruto bisa menggunakan mode Baryon yang membuatnya akhirnya mati Walaupun keberadaan Kurama sudah mati Banyak yang berspekulasi bahwa suatu saat Kurama akan bangkit kembali Dan ya ini yaitu ialah adalah beberapa peristiwa yang akan membuat Kurama hidup kembali Mengambil Kurama di masa lalu Di era Naruto dan Boruto Ada beberapa orang yang bisa melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan Di era Naruto Salah satu orang yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan Yaitu Hagoromo Otsutsuki Sedangkan di era Boruto Sasuke dan Boruto bisa datang ke masa lalu berkat Karasuki Karosuki sendiri sebagai hewan waktu yang ditemukan di sekitar negara api Konoha Awalnya cakra Karasuki sebenarnya habis Namun berkat menyerap cakra Kyubi yang bocor Cakra Karasuki kini dapat kembali dan memiliki energi untuk melintasi waktu Bahkan melakukan perjalanan ke era lain Dikatakan bahwa Karasuki sebenarnya adalah kura-kura yang berpotensi berbahaya Karena dah Dapat membawa penggunanya melewati waktu Jika disalahgunakan bisa mengubah dunia dengan melakukan sesuatu di masa lalu Kemudian setelah dia digunakan oleh Sasuke dan Boruto untuk melewati masa lalu Boruto kemudian melepaskan Karasuki dan memintanya untuk mencari sendiri apa yang ingin dia lakukan Sejak saat itu keberadaan Karasuki saat ini tidak diketahui Sebenarnya dengan memiliki Karasuki Naruto telah kemungkinan untuk mendapatkan Kurama kembali dengan kembali ke masa lalu Ketika Kurama mengamuk di Konoha atau masa sebelum Madara merebut Kurama Padahal saat itu Kurama sangat liar dan sulit dikendalikan Naruto yang sudah memiliki ingatan dan ikatan mental dengan Kurama Mungkin bisa bisa menjinakkan Kurama kembali dengan melakukan adu tinju yang sering mereka lakukan namun menjemput Kurama di masa lalu bisa memberikan dampak yang cukup besar dimana ke 
kedepannya akan berubah Jadi bisa saja orang tua Naruto masih hidup Dan Naruto bukan sebagai Hokage Selain itu ada beberapa hal yang secara tidak terduga Yang akan mengubah sejarah dunia Shinobi Sisa Cakra Kurama Kehilangan teman dan kekuatan yang besar membuat Naruto tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Bahkan ketika anaknya dibunuh oleh Kawaki, Naruto tidak bisa berbuat apa-apa ketika itu terjadi. Kemudian setelah beberapa waktu sejak kematian Kurama, banyak orang berspekulasi bahwa Kurama akan bangkit kembali. Agar tidak terjadi lagi, Naruto berusaha mencari cara untuk membangkitkan Kurama Dan salah satu caranya adalah Dengan mencari sisa cakra Kurama Sebenarnya Sisa cakra tersebut bisa didapatkan Dengan cara Naruto Mengeluarkan cakra Kurama Yang ada di tubuh Boruto Atau lebih tepatnya di tubuh Momoshiki Seperti yang diketahui Momoshiki pernah menyerap cakra Kurama Di tubuh Naruto Cakra yang diserap begitu banyak Bahkan membuat Momoshiki mengeluarkan Lo, cakra Kurama terlalu banyak untuk dia serap. Cakra yang diambil saat itu bisa dikatakan hampir setengah dari cakra Kurama, sehingga stok cakra Kurama di tubuh Momoshiki yang kini sudah menyatu dengan tubuh Boruto masih banyak dan bisa diberikan oleh Naruto. Dengan bantuan Konoha yang memiliki tiga ilmuwan berbakat, Amado, Katasuke, dan Orochimaru, Naruto bisa saja mampu mengeluarkan cakra. Cakra dan memasukkannya ke dalam tubuh Naruto Sehingga dia dapat menghidupkan kembali Kurama Dengan mendapatkan kembali Cakra Kurama Tentunya hal tersebut dapat membuat Naruto Dapat melindungi orang-orang yang dia sayangi Yakni keluarganya dan seluruh penduduk Konoha Perang Dunia Shinobi Kelima Perang Dunia Shinobi kelima adalah kemungkinan di mana Kurama akhirnya bersatu kembali dengan Naruto. Seperti yang diketahui sebelumnya dalam Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto dikenal sebagai pahlawan berkat bantuan dari Cakra Kurama. Tetapi ketika dia memasuki era Boruto, dia harus menelan kenyataan pahit bahwa dia kehilangan Kurama sebagai sahabatnya dan kekuatan terbesarnya. Kehilangan Kurama sangat berpengaruh pada kehidupan Naruto, di mana banyak jurus yang tidak bisa lagi dia gunakan. Jika Perang Dunia Shinobi benar-benar terjadi, maka kecil kemungkinan Naruto bisa menyelamatkan seluruh desa. Mengetahui kelemahannya, Naruto akhirnya mencoba membangkitkan Kurama menggunakan Edo Tensei dengan bantuan Orochimaru. Kurama sendiri sebagai biju yang dibuat oleh Hagoromo dari Pecahan Cakra Jubi Walaupun sebenarnya Biju adalah bentuk murni cakra Mereka juga makhluk hidup Namun tidak seperti manusia Yang memiliki bentuk fisik yang terbatas Sehingga bisa mati Tapi Biju tidak demikian Atau bisa dibilang Biju itu abadi Maka dari itu pada saat Perang Dunia Shinobi kelima terjadi Dengan memanfaatkan Cakra Kurama di tubuh Boruto atau Himawari Orochimaru bisa menggunakan teknik Edo Tensei Untuk membangkitkan Kurama Kebangkitan Kurama membuat kekuatan Naruto kembali Dan seperti di Perang Dunia sebelumnya Dengan menggabungkan kekuatan yang mereka miliki Naruto dan Kurama akhirnya bisa membawa Konoha ke puncak kemenangan Oh ya, peng Umuman guys, channel ini membahas anime dan beberapa teori. Jadi, jika kalian tidak suka teori, saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini agar kalian merasa nyaman. Tetapi, jika kalian suka dengan teori dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas, kalian tepat berada di channel ini. Oke, mungkin itu aja. Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang itu saja dari ujian Shinobi Channel apa pendapat kalian tentang mereka bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik subscribe dan like dong ya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya mungkin itu aja dari saya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu goodbye dah